，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子在《成欢记》和《药九九爱》的造型一样，你期待《成欢记》吗？近日，杨紫和徐凯将主演《成欢记》的消息引起网友的关注。当网上路线定妆照后，相关话题直接登上热搜。点入该话题后，网上却出现一种声音：杨紫在《成欢记》中的造型竟和《药九九爱》的造型一样，这究竟是怎么回事呢？你期待《成欢记》吗？《成欢记》是根据同名热门小说改编而成的都市情感剧。这部剧讲述的是出身于上海普通家庭的女孩麦成欢，在母亲刘婉玉的催促下，她只能与男友辛家亮商议婚事。但辛家亮因为家庭条件比较好，让原本平等的感情变失衡。但让麦成欢没想到的是，母亲过分插手自己和辛家亮的感情，加速他们两人分手。在孝顺和忠于自我之间，麦成欢在不断探索，并想要从母亲强势的爱中挣脱出来，将大部分精力都放在工作上，并获得继祖母的认可，接手继祖母经营的酒店。此时，麦成欢和职业酒店经理人姚志明相识，并慢慢的走进彼此。最终，麦成欢从成欢膝下到成就自我，他不仅收获爱情，更完成成长的蜕变。从剧情简介上看，《成欢记》是一部都市大女主剧，故事主要围绕着女主麦成欢。当这本小说传出要翻拍的消息，网上就传出主演阵容。从娱乐账号发出的消息上看，《成欢记》应该会在六月九日开机。紧接着，网上又传出杨紫和徐凯拍摄定妆照视频。看到这样的消息，网友们纷纷表示：这部剧确定是杨紫和徐凯了吗？在关注消息的过程中，部分网友发现一件事情，他们认为杨子在《成欢记》中的造型竟与《药九九爱》相似。从网上传出的照片上看，杨子都梳着马尾辫，留着八字刘海。《药九九爱》是杨子和范丞丞主演的电视剧，题材定位是青春励志剧，讲述的是几个青梅竹马的小伙伴相互陪伴彼此成长，然后经历分别又久别重逢，重拾初心的故事。通过官方发出的消息，我们可以看到。这部剧涉及到校园剧情，剧中杨子的造型就是马尾辫和刘海，《成欢记》和《药九九爱》都是现代剧。看到部分网友认为两个角色的造型相同后，路人都看不过去了，直接表示马尾只能在一个剧里出现吗？提到马尾，很多人都会想到吴倩。在《何以笙箫默》《我只喜欢你》《冰糖炖雪梨》等剧中，吴倩的马尾造型都很相似。虽然造型相似，但角色却完全不同，所以完全没有比较将其放在一起进行比较。杨紫是一位实力派演员，众所周知，她在剧中的造型并不会影响到杨紫的演技。童年，赫顿、灵犀都是短发，但角色出场后。大家就能立即分别出角色。如果一位演员只能靠妆容和造型让观众们区分角色，这位演员必定是失败的。现代剧角色造型比较少，来来回回就这几种。与其关注杨紫在剧中的造型，不如关心这部剧。《成欢记》还没有官宣主演阵容，这部剧会不会是杨紫和徐凯主演，我们还需等待官方官宣。但从网上传出的消息上看，可信度还是比较高的。各位读者，如果杨子真的搭档徐凯，你们期待吗？徐凯和杨幂搭档出演《爱的二八定律》，取得的成绩还是很不错的。零二，陈香如谢承毅拍新戏《腰伤送医》，近期承毅正在忙于拍摄古装新戏《英雄志》，预计六月中旬结束拍摄。然而，最近他却被拍到趴在担架上送医的照片，眼看所有粉丝都吓坏了。承毅工作室后来回应称，他的腰伤复发了。但很不幸，一些诚意的粉丝就将矛头指向男二号演员郑业成，指控他提早离开剧组，使用替身拍打戏，导致了剧组统筹失误，从而使得诚意超负荷工作时受伤。更令人不满的是，郑业成的一些粉丝居然在看到诚意受伤后发文调侃，并引发了诚意粉丝的不满和愤怒。结果还没到拍摄结束，就已经开始撕了起来。程毅在二零二零年凭借精湛的演技在古装剧《琉璃》中走红，并在去年与杨紫搭档主演《沉香如屑》火速爆红，成为了备受瞩目的一线小生。未来即将播出的《莲花楼英雄志》也都备受期待，尤其是《英雄志》在一月份宣布开机时，就在待播剧榜上傲视群雄，可见其受到了极大的关注。不过，近日男主角程毅被曝光趴在担架上被送往医院的照片，让所有粉丝都惊呆了。昨天。
诚意工作室发文表示，诚意在拍戏期间腰部受到了伤害，并被剧组及时送往医院治疗。他被诊断为腰部扭伤加腰间盘突出，目前情况已经稳定。然而近期他需要避免负伤和剧烈运动。诚意的粉丝们接着爆料称，诚意的腰伤复发可能是由于剧组的统筹失误，导致他在《英雄志》拍打戏时超负荷工作，并使用了替身。据称。剧组男二郑业成因私人原因提早离开了剧组，或许夸张了点。有些郑业成的粉丝在得知成毅受伤后，第一时间并没有表现出关心，反而质疑成毅为何没有选择使用替身拍摄。这一说法认为成毅的受伤耽误了拍摄进度，并调侃道：“我还以为成毅废了呢。”同时，还有一些人宣称他们知道郑业成早在四月就已经离开了英雄志剧组，接下来一个多月的时间全都用替身代替。这些酸言酸语令诚意的粉丝们非常愤怒，郑业成的戏份也接二连三的受到影响。郑业成在七日晚间马上发文否认亚戏，并表示由于工作安排的原因，无法在原定的三月完成《英雄志》的拍摄。经过与工作室和剧组的协商，他的拍摄周期已经被延长至四月。郑业成还强调，他一直遵守着《英雄志》演员合约中的拍摄周期。但可惜的是，郑业成的粉丝一些发表过激言论，对此他的工作室也发了一篇文，呼吁大家文明发言。诚意在拍摄中一直非常努力，让他的粉丝和观众都非常心疼，他们甚至喊话工作室，希望能在下部剧中照顾他。诚意受伤，郑业成被牵连，好友晒图还原真相，怒斥粉丝欺人太甚。郑业成近期突然受到不少关注，主要是因为此前和诚意共同拍摄《英雄志》，但在诚意受伤后被牵连下场，遭到一些不理智的诚意粉丝疯狂辱骂。事情逐渐发酵后，郑业成的好友鲁家亮突然发文，表示自己实在忍不了，必须发出来，晒出各种聊天记录以及合照还原事情真相。这位郑业成的好友表示，一月初郑业成就联系他告知，训练过程中膝盖受伤，不想耽误工作，所以希望尽快安排治疗。恰巧自己刚断了两根韧带，所以把医生推荐给他。郑业成在一月六日进行了半月板四分之三切除手术，术后第二天就努力复健，静养期也直接奔赴横店等待剧组安排。为了证明自己的可信度，他还晒出了聊天记录以及照片作证，能够看到拍摄的时间、地点以及聊天记录中的时间都和这位好友说的对应上了，并且医生也表示郑业成人很随和。郑业成的好友之所以会忍不住发声，是觉得看到网络上有太多关于这件事的不实言论，自己其实已经联系了郑业成，想要发出来。可郑业成不想再制造新的话题，实在没想到居然还有人在各大平台发布假消息，简直是太气人了。评论区也有不少粉丝都在感谢帮忙澄清发声，粉丝帮忙整理了一下郑业成的行程图，能够看到郑业成一月初受伤之后就立马开始复健，为了这部戏切了四分之三的半月板，因为签订时间内未完成拍摄。所以配合剧组延长一个月，直至杀青。要知道半月板是切了就没办法再长出来的。为了拍戏，郑业成确实是很拼了，难怪粉丝好友都替他委屈。随后也有不少网友帮郑业成说话，大部分表示对他很有好感，还有不少人问，感觉他平时挺低调的，不知道这次惹到谁了。之后也有一位微博博主表示，只说一句，郑业成的业内评价很好。也算是帮忙维护了，还有和工作室比较熟悉的业内帮忙说话，表示郑业成非常敬业，不可能为了商务耽误拍戏，戏比天大，这么多相关人士都在帮忙说话，可见郑业成的人品是没话说的。其实事情最初，程毅疑似受伤后话题登上热搜，当时有不少粉丝将矛头直指郑业成，认为是因为郑业成用了替身而导致统筹不当，程毅超负荷拍戏才受伤的，本身就显得有些无理取闹。之后，工作室发文对相关情况进行说明，表示诚意是腰伤复发，目前伤情稳定，希望大家不要过度关注以及进行不必要的猜测和发散，也是为了安抚粉丝，但仍无济于事。郑业成的工作室也赶紧发布声明，让网友别再发布不实言论，可仍旧有大量诚意粉丝跑到郑业成工作室评论区留言阴阳怪气，称其粉丝攻击诚意，结果被扒出诚意粉丝更早骂了郑业成。现如今有了相关人士出面说话，揭露真相。
，部分诚意粉丝也有些控不住场了。路人也开始吐槽诚意粉丝捂嘴，直接表示公道自在人心。对于这件事，网友们还是很理智的，可惜诚意粉丝还不知收敛，对朱医生也阴阳怪气搞针对，企图网暴医生，实在是太没必要。看完整件事，只能说郑业成确实无妄之灾，本身就是被无辜牵连。为了避免事态发酵，不希望制造话题，所以让好友不用出面，想低调一些。可惜后续依旧有人造谣，还是希望诚意的粉丝理智一些吧。如果继续这样下去，败坏的只会是诚意的路人缘，遭到反噬就得不偿失了。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。